ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీమాత్రే నమ పంతులు గారు ఇది చెప్పండి ముగ్గురు కలిసి వెళ్తే ముడి పడద్దు అంటారు ఎందుకు ఆ ఇది శాస్త్రంలో ఒంటి బ్రాహ్మణుడు ఎదురు కాకూడదనే ఒక శాస్త్రం ఉంది కానీ ఒంటి బ్రాహ్మణు అంటే పవిత్రమైన బ్రహ్మ విద్య తెలిసిన వాడు కాదు బ్రహ్మ విద్య తెలిసిన వాడు ఎదురు పడకూడదని కాదు అర్థం దాని అర్థం కొందరు బ్రాహ్మలు లోకాచారం కొద్దీ ఈ పౌరోహితం అనేది చేస్తుంటారు పౌరోహితం అనేది ఒకరి ఇంట్లో పోయి ఒకరిని మంత్రాలు చదివినందువల్ల ఎనర్జీ వీళ్ళ ఎనర్జీ వాళ్ళకి పోతుంది వాళ్ళు ఇచ్చే ధనం తీసుకుంటారు కానీ ధనంతో పాటు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న యొక్క పాపాలు కూడా ఆయనకు సంక్రమిస్తాయి సంక్రమిస్తాయి అందువల్ల ఈ ఒంటి బ్రాహ్మణుడు వెళ్తుంటే కనుక ఏదన్నా వస్తే కనుక వీళ్ళు ఏదైనా కార్యక్రమం లేకపోయి నాకు ధనం రాకపోయి అనే యొక్క ఆలోచనతో ఉంటాడు బ్రాహ్మణుడు అటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఎదురు రాకూడదని ఉంది అంతేకాని బ్రహ్మ విద్యావేత్త ఈ సర్వశాస్త్ర పండితుడు ఎదురైతే అత్యంత శుభదాయకం కానీ అది తెలియక ఒంటి బ్రాహ్మడు ఎదురుగా రాకూడదు అనే ఒకటి ఏర్పడింది అది కూడా బ్రహ్మ విద్యావేత్తలకు శాస్త్ర పండితులకు అది వర్తించదు తర్వాత ఇద్దరు క్షత్రియులు ఎదురు కాకూడదు అని ఉంది శాస్త్రం ఇద్దరు క్షత్రియులు ఎందుకు ఎదురు కాకూడదు అంటే ఒకటే ఉండాలి రాజు ఇద్దరు రాజులు అనేది ఉండడం కష్టం అది ఒక వరంలో రెండు కత్తులు ఇమ్మడం ఇద్దరు రాజులు ఎదురైతే ఏదో ఒక మాట మాట అనుకుని వాళ్ళిద్దరూ తప్పకుండా ఆ సమరాన్ని సాగిస్తారు నువ్వు గొప్ప అంటే నేను గొప్ప కాబట్టి ఇద్దరు క్షత్రియులు ఒక చోట ఉండకూడదు ఇవ రాజ్యం వాళ్ళు పాలించుకుంటూ ఉండాలి ఏదో మర్యాదపూర్వకంగా పోయి కలుసుకోవడం అది తప్ప ఒకే రాజ్యంలో ఇద్దరు రాజులు అనేది ఉండడం అనేది కాదు అలాగనే ముగ్గురు వయసులు ఉండకూడదు అని ఉంది శాస్త్రం ముగ్గురు వయసులు ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే ధనాశ చేత ఎదుటి వాణ్ణి వ్యాపారంలో దెబ్బతీయాలనే ఆలోచనతో ఉంటారు వాళ్ళు ధన ఆశ చేతనే ఎక్కువ ధన యొక్క వాణిజ్య రీత్యా వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ కులాన్ని కించపరిచినట్టు కాదు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదైనా మనోభావాలు దెబ్బతినడం అనేది వాళ్ళకు నేను ఏదైనా క్షమాపణ చెప్పుకుంటాను నేను ఇది మనోభావాలకు సంబంధించింది కాదు వ్యాపార రీత్యా వ్యావహారికంగా పుట్టిన శాస్త్రమే కానీ శాస్త్ర ప్రమాణం లేదు అందుకని వాళ్ళు మనసు బాధ పెట్టింటే నేను క్షమించాలని నేను కోరుతున్నాను ఆ బిజినెస్ వల్ల వ్యాపార సంబంధం వల్ల ముగ్గురు ఒక చోట ఉంటే వాళ్ళని దెబ్బతీయాలని వీళ్ళు వీళ్ళు దెబ్బతీయాలని వాళ్ళు అనుకుని ఒకరినొకరు సర్వనాశనం అవుతారు అటువంటి ప్రమాదం రాకుండా ముగ్గురు ఒక చోట ఉండొద్దని పెద్దలు చెప్పిందే కానీ శాస్త్రంలో ఎక్కడా లేదు తర్వాత నలుగురు ఊరి బహిష్కరణ చెందిన వాళ్ళు ఉండకూడదు అని ఉంది ఎందుకంటే నగర బహిష్కరణ చెందిన వాళ్ళే అప్పుడు శవవాహకులుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు నగరంలోకి రాకూడదని బహిష్కరించారు అటువంటి నలుగురు ఎదురు రాకూడదు ఎందుకంటే కనుక వీడు పోతే మేమే కదా వెనికి దిక్కు మాకు ధనం వస్తుందనే చింతతో ఉంటారు కాబట్టి నగర బహిష్కరణ చేసినా నలుగురు రాకూడదు ఎదురుగా అనేది వ్యావహారికమైనవి ఇవి 